punde zitakapo kuwa swafi na tayari nitakuwa nakuletea moja kwa moja na mtazamaji anatarajiwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuzuru taifa la Kenya na ili kupata mengi zaidi kuhusiana na ujio wake tunajiunga na mwanahabari wetu Mark Namaso ambaye anafuatilia ziara hii ya rais Yoweri Museveni. Mark kwako hebu tufahamishe ujio wake unatarajiwa namna gani? Tunatarajia nini haswa kutoka kwa ziara yake Museveni? Na matambo tukianzia hapa kwenye afisi za wizara ya masuala ya nje kwenye barabara ya Harambee jijini Nairobi ni kwamba kumekuwa na msururu wa mikutano baina ya maafisa wa serikali ya Kenya na Uganda wakijadiliana kuhusu uhusiano baina ya mataifa haya mawili na hapa sasa bado tunasubiri tuone kwamba tupate hotuba ya pamoja baina ya maafisa wa masuala ya nje ama waziri wa masuala ya nje wa Kenya pamoja na mwenzake wa Uganda dakika chache ambazo zimepita tumemuona waziri wa masuala ya nje wa Uganda akifika hapa na uh, muda ambao utazidi kama dakika 20 hivi tutakuwa na hotuba ya pamoja lakini tukizama katika ziara ama ujio wa rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kufika nchini Kenya hapo kesho na atafululiza hadi jiji la Mombasa ambapo atakutana na rais Uhuru Kenyatta kwenye ikulu ya rais ya jijini Mombasa pia atafanya ziara ya siku mbili na baadhi ya maeneo ambayo atazuru ni kwamba atafika kwenye bandari kuu ya Mombasa wakati huu uh, ni wakati wa muhimu sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na eneo la maziwa makuu kumbuka hivi sasa kumekuwa na mzozo wa mpakani uh, baina ya Uganda pamoja na Rwanda na Rais Uhuru Kenyatta amekuwa kizuru maeneo hayo na ni mojawapo ya masuala ambayo tunatarajia yataangaziwa swala lingine ni kuhusu ma mambo ya biashara kwa mfano hivi sasa Rwanda na Uganda wanazozania mpaka ama kivukio cha mpaka kuhusiana na uh, swala la biashara kumbuka taifa la Rwanda pamoja na Uganda yote ni mataifa ambayo hayana bandari ya pwani ndiposa bidhaa zikiagizwa kutoka maeneo ya nje kufika Rwanda ama Uganda lazima zipite kwenye bandari ya Mombasa kupitia Uganda na kuelekea Rwanda Rwanda kwa sasa ina maeneo mawili ya kufanyia biashara eneo la kwanza ni, ni njia ya kutoka bandari ya Dar es Salaam moja kwa moja kupitia Tanzania hadi kuelekea Rwanda lakini pia asilimia ishirini ya biashara yake upitia katika kivukio cha mpakani mwa Uganda ndiposa sasa bado kuna mzozo baina ya Rwanda na Uganda kuhusu kivukio hicho uh, bidhaa zikitoka bandari ya Mombasa upitia Kenya zikavuka hadi Uganda na kuteremka kusini hadi Rwanda hilo ni swala moja swala la pili pia litakuwa kuhusiana na biashara ambazo zinahusiana na reli ya SGR kumbuka wakati mmoja Uganda ilijiondoa katika mchakato wa reli ya SGR kumbuka Kenya ina hivi sasa iko kwenye mchakato wa ujenzi wa reli SGR ikitoka Mombasa hadi Kisumu lakini kulikuwa na mpango wa kufikisha reli hiyo katika maeneo ya mpaka ya Malaba na Uganda pia imekuwa na taarifa kuhusu mipango yake ya kando ya kufanya ama kukarabati ku, ku, reli ya zamani itoke maeneo ya Kampala hadi maeneo ya Malaba ndiposa wajaribu kupunguza gharama na pia swala lingine ambalo wa Kenya watazidi kuulizia ni kwamba tumefika wapi kuhusiana na mzozo baina ya Kenya na Uganda kuhusiana na kisiwa cha Migingo. Matambo. Na ma, bila shaka mta, uh, 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 mwenzangu Mark na Maso umeweka vyema kabisa na pengine uh, hivi leo haswa ratiba ya leo kama ulivyotaja itakuwa na mshiko wa aina gani mbali na kesho atakapofika na labda masuala kama hayo yaliyotaja yaweze kuzungumziwa. Tunatarajia mbwembwe za aina yoyote katika kuandaa leo ujio wake uh, Museveni. Naam, uh, kulingana na taarifa ya mwaliko ambayo tulipata ni kwamba uh, historia imefanywa kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa kumekuwa na mkutano wa pamoja baina ya mawaziri wa Kenya na Uganda. Ndiposa tulipo hivi sasa tunasubiri tupate hotuba ya pamoja wacheleze maazimio yao na mkutano huu umekuwa wa aina gani? Umekuwa mkutano wa kufana, wamekuwa na maene, uh, maswala tata ya kujadili na kujaribu kutafuta uh, maazimio ambayo yananufaisha Kenya pamoja na Uganda. Ndiposa tunataka tusubiri tuone kwenye taarifa yao kati ya waziri wa maswala ya nje wa Kenya pamoja na wa Uganda. Watatueleza ni mambo yapi ambayo ni ya kihistoria ambayo tutakuwa tunashuhudia kwenye hotuba yao ya leo. Matambo. Na masante ni 